Приветствую на канале Wow Nails Design. Это очередная подборочка нестандартного сочетания фиолетового йогуртового гель-лака и черного. Черный достаточно мрачный цвет, но именно в таком сочетании он выглядит достаточно свежо и очень комфортно. А эффект перепелиного яйца на градиенте смотрится ну очень завораживающе. Итак, приступим. На одну четверть ноготка у свободного края у меня нанесен ярко-фиолетовый и на оставшуюся часть, это где-то три четверти, белый йогуртовый гель-лак. Градиент делаю кистью гребешок, сначала разметающими движениями стороны в сторону, а затем стягиваю доводя градиент до идеала. Просушиваю 60 секунд и перекрываю ноготок вот таким вот гель-лаком с эффектом перепелиного яйца с черными такими хлопьями. И просушиваю его 30 секунд. Вытираю липкий слой и шлифовщиком хорошенько бафлю ноготок. Это я сделала для того, чтобы выровнять поверхность, так как вот эти хлопья черные, они немного выпуклы и тем самым создают неровность. Прорисовываю френч плоской скошенной кистью и черной гель-краской без остаточной липкости. Все ссылки на название найдете в описании под этим видео. Чем мне нравится именно этот способ прорисовки френча, тем, что он не получается выпуклым таким бортиком по свободному краю. Просушиваю 30 секунд френч. Если френч немножко просвечивается, я дублирую, то есть прорисовываю его в два слоя и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Окончательно просушиваю топ 60 секунд. Следующий вариант градиента. Где-то на четверть ноготка у меня ярко-фиолетовый, наполовину ноготка йогуртовый розовый и белый йогуртовый гель-лак на оставшейся части свободного края. Градиент делаю так же, как на предыдущем ноготке, сначала разметающими движениями, а затем стягивающими друг на друга, доводя до идеала. Просушиваю градиент 60 секунд и затем ноготок перекрываю гель-лаком с эффектом перепелиного яйца. Просушиваю этот гель-лак и я решила ноготок не бафить, не убирать эти неровности, а попробовать прорисовать черный френч прям сразу по ноготку. В принципе все у меня получилось, френч получился ровный и просушив френч я перекрыла ноготок каучуковым глянцевым топом, выровняв его, просушила топ только 30 секунд и затем перекрываю матовым топом. И хочу отметить, что в матовом топе мне лично понравилось гораздо больше этот вариант. Просушив топ 60 секунд, получила вот такой вот классный результат. И следующий вариант дизайна буду использовать стемпинг. В нем я, конечно, не сильна, поэтому делаю гель краской для стемпинга черный. Переношу надписи, как раз они про любовь, на штамп и со штампа переношу на ноготок. Какие-то недочеты вытираю салфеткой смоченной в обезжиривателе и просушиваю 30 секунд. Перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя, просушиваю 60 секунд, хорошенько шлифовщиком бафлю ноготок, это необходимо для того, чтобы сделать металлический френч. Глянцевым топом под втирку без липкого слоя прорисовываю френч, его половинку, то есть только до центра ноготка. Не толстый слой, но топ должен хорошо выровняться. Сначала прорисовала кистью из флакона, а затем уже тонкой кистью доработала. Просушила топ 60 секунд и втираю в него вот такую лиловую фиолетовую втирку. Излишки втирки смахнула и мне честно не понравилось, что просвечиваются вот эти вот надписи. Я продублировала топом и втерла повторно, то есть втирка у меня получилась в два слоя, чтобы она была литая и не просвечивалась. Чтобы втирка хорошо носилась, торец я промазала бескислотным праймером или он же ультра бонд. И ноготок перекрыла глянцевым топом без липкого слоя, хорошо запечатывая торец и немного выравнивая. Просушив топ половину времени, то есть только 30 секунд, все кроме френча прокрашу матовым топом. Глянцевый лучше использовать каучуковый, так на нем лучше носится матовый топ. И матовым топом закрашиваю все кроме вот этого фиолетового металлического френча. Тонкой кистью дорабатываю где необходимо и просушиваю матовый топ 60 секунд. Следующий вариант дизайна кистью из флакона белым йогуртовым гель-лаком наношу полосу на треть ноготка, кистью дорабатываю, довожу до боковых валиков и до кутикулы, кистью тонкой страйпер выравниваю по границе, выравниваю эту границу, где какие недочеты маркером с обезжиривателем, с клинсером вытираю, просушиваю гель-лак 30 секунд и повторяю то же самое, но уже с левой стороны, чтобы ничего никуда не растеклось и не затекло.
и ставлю в лампу просушивать окончательно на одну минуту. У меня не нашлось готовых блесток в тон этого лилового, вон такого фиолетового. Поэтому я смешала ярко-розовый и темно-фиолетовый. Получила в тон моего фиолетового вот такой вот цвет. И этими блестками буду закрашивать центр, делать такой вот градиент. Ручку на готов клиентки придется перевернуть в обратную сторону, чтобы растянуть. Получается от свободного края у нас будет плотно. И кутикали, вот эти блесточки будут сходить на нет. Да, и замечу ноготок, базы или наращивание, что у нас там внизу, должен быть прозрачный. Получается такой аквариумный немножко эффект. Просушиваю блестки 30 секунд. Тонкой кистью страйпер и черной гель-краской для стемпинга. Я использую для тонкой прорисовки именно гель-краску для стемпинга, так как она очень плотная и получаются очень тонкие, очень четкие плотные линии. Прорисовываю тонкие линии. Просушиваю эту гель-краску 60 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Просушиваю топ 60 секунд. Дизайн готов. Следующий вариант дизайна. Ноготок перекрыт у меня камуфлирующей базой, такой бежево-розовой. Снимаю липкость и я приклеиваю двусторонний скотч. Он очень хорошо гнется и хорошо клеится. Это необходимо, чтобы быстро, достаточно четко сделать градиент именно вот такой вот полосой на половину ноготка. Выровняв по границе скотч, я наношу гель-лаки где-то на четверть ноготка ярко-фиолетовый и на оставшуюся часть, три четверти, белый йогуртовый гель-лак. Кистью для градиента гребешок перемешиваю аккуратно, боковые валики не задеваю, сначала чуть-чуть разметающими движениями, а затем пару или тройку раз прохожу вот такими вот стягивающими движениями. Гель-лак не сушила, то есть он у меня жидкий, аккуратно, медленно отлепляю скотч и какие-то недочеты кистью, смоченной в клинсере и обезжиривателе, аккуратно обтираю. Если неровно, довожу тонкой кистью, у свободного края, у кутикулы немножечко дорабатываю, выравниваю как бы эту границу, чтобы она была идеальной и четкой. И ставлю сушиться в лампу, просушиваю одну минуту, вытираю липкий слой для того, чтобы это мне не мешало и гель-краска не растекалась. Черной гель-краской для стемпинга и тонкой кистью у меня это страйпер прорисовываю в центре ноготка вот таким вот образом сердце. И уже от этого сердца в стороны прорисовываю вот такой вот зигзаг, напоминающий кардиограмму. Просушиваю эту прорисовку 60 секунд и эту половинку с градиентом перекрою гель-лаком с эффектом перепелиного яйца. Я нанесла сначала плотный слой кистью из флакона и затем уже кистью для подмалевков или тонкой кистью доработала, до боковых валиков довела и выровняла границу. Просушила 30 секунд и перекрою ноготок матовым топом. У меня это матовый топ с такими вот кусочками слюды серебристой, такие хлопья. Просушиваю матовый топ 60 секунд. И подборочка дизайнов очень свежего, нестандартного сочетания фиолетового, йогуртового, эффекта перепелиного яйца, в тирке блесток и черного френча готово. Если это видео вам понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!